O gato de Schwarzenegger está vivo ou morto dentro da caixa? Vivemos num planeta ou numa redondeta? Agora os poligonotas têm uma loja na Chico Rei com camisetas e acessórios inspirados em temas científicos. Para comprar é só acessar o link que está na descrição. Isca loba loba! Olá pessoas, eu sou o Schwarza e bem-vindos a mais um Lenda ou Fato. E se você está conhecendo esse canal por este vídeo, lhe peço que se inscreva nele clicando nesse botão. Se você gosta de ciência e de astronomia, garanto que irá gostar deste canal. Essa semana me deparei com uma matéria curiosa postada no site gringo de Exclusive TV. Nela, era relatado que cientistas afirmavam que, quando sonhamos, nossas mentes viajam para universos paralelos. Isso é uma afirmação bem intrigante, tendo em vista que muito se tem falado da possibilidade da existência de universos paralelos. Por conta de alguns sonhos serem bem reais, algumas correntes do misticismo já levantavam essa ideia de que os sonhos levam para outras vidas, dimensões e nos ligavam com os mortos e assim por diante. Mas até então, a ciência tinha uma visão bem cautelosa sobre isso. Na matéria do Discurso TV, é citado um exemplo de universo paralelo, onde temos dois mundos, um em que você nasceu e o outro onde você não está. Logicamente, você nunca poderá estar em um estado tão dual dentro de uma dimensão, e portanto, a necessidade de múltiplas dimensões paralelas surge. Em um outro mundo pode haver uma cópia de você que faz as mesmas coisas que você faz no dia a dia, só que de uma maneira um pouco diferente, e como resultado, essa sua cópia pode ter uma vida melhor que a sua, e assim por diante. A ideia do texto é, se sonhamos por diversas vezes com situações das quais nunca vivemos, isso pode ser um eco do nosso outro eu em um universo paralelo. Pois bem, primeiramente temos que deixar bem claro uma coisa, universos paralelos é algo que mora no mundo hipotético, Ainda não temos nenhuma evidência experimental de que eles realmente existem. E desse fato, até a existência de uma correlação entre esses universos e os sonhos, existe um grande caminho de estudos a ser percorrido. Apesar de citar cientistas no texto, não encontrei o nome de nenhum deles nele, me dando a entender que o texto é meramente especulativo, mas que leva o leitor a acreditar que a ideia foi confirmada ou apoiada pela ciência. Apesar de ser um campo que ainda apresenta muitas questões, a ciência consegue explicar algumas características dos sonhos. Segundo Mário Houtcher Galba, do Instituto de Psicologia da USP, o sonho é uma função autorreguladora de equilíbrio psicológico. É através deles que fazemos a digestão dos acontecimentos do dia. Já do ponto de vista neurofisiológico, Rubens Reimão, neurologista do Hospital das Clínicas em São Paulo, diz que existem outras funções cerebrais que seriam despertadas enquanto sonhamos. Uma das principais é a manutenção da memória. Sonhar tanto guarda lembranças em arquivos de longa duração, quanto apaga informações não usadas. O sonho parece ser algo intrincado ao indivíduo, pertencente à sua biologia e experiências. Sugerir que ele seja um elo entre esta dimensão e outra é um exercício especulativo. E este era o vídeo que eu queria trazer para vocês hoje, espero que tenham gostado. E se vocês querem falar comigo uma das sugestões de pauta, aqui embaixo na descrição estará todas as minhas redes sociais. É só seguir lá e falar comigo. E eu vou ficando por aqui, nos vemos amanhã. Um grande abraço e hasta!